குமுதம் டிஜிட்டல் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் அபினவ் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்த்து நேயர்களுக்கு பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ் அதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உலகத்திலேயே ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்ஒர்க் இந்தியன் ரயில்வே நெட்ஒர்க் தான் சராசரியாக ஒரு ஆண்டுக்கு நம்ம பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸை நம்ம இது மூலியமாக இடம் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக இருபதாயிரம் ட்ரெயினு ஏழாயிரம் ஸ்டேஷன்ஸை நாடு முழுக்க இருக்கிற ஸ்டேஷன்ஸை லிங்க் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இவ்வளோ பெரிய நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த நாடுகள் குறிப்பாக ஐரோப்பிய மற்றும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்டு சைனா இவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது மிகவும் ஒரு பின்தங்கிய நிலையில் தான் நம்ம இருந்திருக்கிறோம் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னால் அன்னியன் படம் பார்த்துருப்போம் எல்லாரும் அதில் இந்த டிடிஆர் வந்து விக்ரம் கூப்பிட்டு ஃபேன் ஓடலை அப்படிம்பார் விரல் விட்டு சுற்றுங்க ஓடும் அப்படின்னு அவரும் சொல்லுவார் அந்த நிலைமையில் தான் உண்மையாலுமே இந்தியன் ரயில்வேஸ் இருந்தது இந்தியன் ரயில்வேஸோட ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் மிகவும் அவுட்டேட்டடாக இருந்தது இந்தியன் லோக்கோமோட்டிவ்ஸ் லோக்கோமோட்டிவ்னா புரியற பாஷையில் சொன்னோம்னா இன்ஜின்ஸ் இந்தியன் ட்ரெயின் இன்ஜின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இன்ஜின் வந்து மிகவும் பழைய மாடல் அதே மாதிரி நம்ம வேகன் வேகன்னா நம்ம போகக்கூடிய அந்த பெட்டி ரயில் பெட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அதுவும் மிகவும் அவுட்டேட்டடான மாடல் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன தான் இந்தியா மிகப்பெரிய ரயில் நெட்ஒர்க்காக இருந்தாலும் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸும் மூவ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் ரிப்பேர் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம வேலை செஞ்சதுனால நமக்கு கைக்கு வர காசும் செலவு பண்ணுற காசும் ஒன்றாவே போயிட்டு இருந்ததுன்னு வைங்களேன் நமக்கு லாபமே கிடையாது நஷ்டத்தில் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு தேசிய அவமானம்னே நாம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய நெட்ஒர்க்கு இப்படி ஒரு ஒரு கவனிப்பாரற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி இருந்த நடைமுறை ஆனால் நாம் இப்போது பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு நம்ம கண்ணுக்கு எதிராக சில மாற்றங்கள் தெரிகிறது முன்னாடி எப்படி இருக்கும் ட்ரெயின் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வராது பஞ்சுவாலிட்டியே இருக்காது நமக்கு வந்து ட்ரெயினில் கம்ஃபர்ட்டே இருக்காது ரயில்வே ஃபுட்டு கேவலமாக இருக்கும் அதுவும் மிக மன தைரியம் உள்ளவர்கள் தான் வந்து ரயில்வே டாய்லெட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியும் மன தைரியம் இல்லாதவர்கள் உள்ளே போயிட்டு உயிரோடு திரும்பி வர்றது வந்து மிகவும் கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது நம்ம கண்ணுக்கு எதிராக இப்போ ஒரு அபரிவிதமான அபரிவிதமானன்னு சொல்கிறத விட அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னேற்றங்கள் தெரிகிறது இப்போது இந்தியன் ரயில்வேஸ் இது வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான சிரமங்களை சந்திச்சதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இனி இந்த சிரமங்களை போக்குவதற்கும் இந்திய ரயில்வேஸ் லாபகரமாக எப்படி இயங்குறது இயங்க வைக்கிறது அப்படின்றதுக்கு அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியன் ரயில்வேஸ் அதோட அதில் பேசஞ்சர்ஸை வந்து அதிகமாக வர வைக்கணும் அதே நேரம் நமக்கு தான் ஏற்கனவே லாஸில் போயிட்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த லாஸை ஈடு கட்டணும் எப்படி ஈடு கட்டுறது அப்படின்னா நம்ம டிக்கெட் ஃபேரை ரைஸ் பண்ணி ஆகணும் ரைஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஃபேரை எடுத்து நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரெயினை ரிப்பேர் பண்ண முடியும் எக்ஸிஸ்டிங் நெட்ஒர்க்கை ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனால் ஏற்கனவே ட்ரெயின் சரியில்லை சரியில்லாத ட்ரெயினில் பேசஞ்சர்ஸ் போகிறதே பெரிய விஷயம் அந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து நம்ம ஃபேரை ரைஸ் பண்ணால் மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்குவாங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு முடிவு எடுக்குது என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் ரூட்டில் ப்ரீமியம் ட்ரெயின்ஸை விடுறாங்க ப்ரீமியம் ட்ரெயின் அப்படின்னா எப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசஞ்சர்ஸ்க்கு கம்ஃபர்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சுகாதாரம் சூப்பராக இருக்கும் கொடுத்த காசுக்கு வசதியாக போய்விட்டு வரலாம் இதற்கு முன்னாடி இருந்ததை விட ரயில்வே வந்து ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சூழலை வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இப்படி உருவாக்கி அதன் மூலியமாக ஃபேர் ஏற்றுறதுனால மக்களும் கேள்வி கேட்காம அந்த சர்வீஸை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ரயில்வேஸில் தேவையில்லாத செலவுகள் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் போது உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் ரயில்வேஸில் ஒரு சரி பாதி அளவு கூட இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இவங்க ட்ராக் போட்டிருக்காங்க அந்த ட்ராக்கில் சரி பாதி அளவு கூட எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் நடக்கலை அதாவது எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் செய்யப்படாத ட்ராக்குகளில் இவர்கள் ஃபியூயலை யூஸ் பண்ணி அதாவது இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டீம் இன்ஜின் ஐ மீன் டீசல் இன்ஜின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த டீ
டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட்லீஸ்ட் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆகுது இவர்கள் வந்து எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் நாடு முழுக்கவும் கொண்டு வரணும் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் செய்யப்படாத இடம் ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட சில மலைப்பகுதிகளை மட்டும் விட்டுட்டு மீதியை ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இது மிகவும் ஒரு நல்ல முடிவு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இவர்களுக்கு ஃபியூயல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் கம்மியாகும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் இது முக் ஒரு நல்ல முடிவு ஏன்னா இப்போது டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் அதனால் எக்கச்சக்க காற்று மாசு ஏற்படுது நமக்கு இது நல்லா தெரியும் அது வந்து இதனால் குறைகிறது ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல முடிவு சரி அப்போ எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணால் எப்படி கரண்ட் சார்ஜ் ஆகும்ல அங்கே தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவங்க யூஸ் பண்ணுற சார்ஜ் வெரைட்டி அப்படின்றது வேர்ல்டுலேயே ஒரு எக்கனாமிக்கான ஒரு வெரைட்டி ஸோ அதனால் அதுலேயும் வந்து பெரிய அளவில் நமக்கு செலவு ஏற்படாது ஸோ அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இனோவேஷன் நாம் இது வரைக்கும் பழைய ட்ரெயினையே தானே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போது ப்ரீமியம் ட்ரெயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரீமியம் ட்ரெயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் பணக்காரங்க மட்டும்தானே அதில் போக முடியும் ஏழைகள் எப்படி போகிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்போது இந்தியா வந்து எல்லாத்துக்குமான நாடு பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் இவங்க ஃபெசிலிட்டி செய்து தருவாங்களா இல்லை இந்தியன் ரயில்வேஸில் இப்போது ஐசிஎஃப் அதாவது இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரின்னு சென்னையில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அவங்க செய்து தர கோச்சை தான் நாம் பேசஞ்சர் இதுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம் அது வந்து மிகவும் அவுட்டேட்டடான ஒரு மாடல் அந்த மாடலை இப்போ எல்ஹெச்பி கோச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோச்சில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த எல்ஹெச்பி கோச் அப்படின்றது ஐசிஎஃப் கோச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது மிகவும் சொஃபஸ்டிகேட்டடானது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேங்களா ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது சேஃப் ஐசிஎஃப் கோச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது இது மிகவும் சேஃப் ஏன் அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா இந்த நம்ம சின்ன வயசுலலாம் இந்த தீப்பட்டியை வந்து அடிக்க அடிக்க விளையாடிருப்போம்ல ட்ரெயின் ஓட்டியிருப்போம்ல அதில் ஒரு இடம் கிராஷ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று செதக் 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 செதக்குன்னு மேலே ஏறி ஏறி போகும்ல அந்த மாதிரி தான் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் ஒரு கோச் மேலே இன்னொரு கோச் ஏறி 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 நசுங்கிரும் அதாவது இம்பேக்டே ஆகாத கோச்சில் இருக்கிறவர்கள் கூட இதனால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போன சம்பவங்கள்லாம் நிறைய உண்டு ஆனால் இந்த எல்ஹெச்பி கோச்சில் அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி இருக்கிறது அதனால் ரெண்டு ட்ரெயின் நேருக்கு நேராக போதுனாலும் ஒரு பெட்டி மேலே இன்னொரு பெட்டி இப்படி ஏறிக்காது நெட்டுக்கா ஸோ இதனால் பேசஞ்சர் சேஃப்டியும் நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொந்தமாக நாம்ளே தயாரிக்கிறது எப்போவுமே இந்தியா வந்து இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரியாக இருக்குது இந்தியாவோட சைஸுக்கும் இந்தியாவோட பாப்புலேஷனுக்கும் இனோவேஷன் பண்ணி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆகணும் அப்படி ஆகி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நாம் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க முடியும் நமக்கும் காசு கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த தடவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இனோவேட் பண்ணோம் நாம் சொந்தமாக இது பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்திருக்கு அதன் மூலியமாக இவங்க வந்து ரயில்வேஸ் பற்றின படிப்புக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி கூட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்க முடிவு இதில் இன்னொரு இந்த மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலியமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரெயின் எயிட்டீன் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து லோக்கோமோட்டிவே கிடையாது லோக்கோமோட்டிவ் அதாவது புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா திரும்ப இன்ஜின் இன்ஜினே கிடையாது அது வந்து செல்ஃப் ப்ரொப்பல்டு ட்ரெயின் டிரைவர் கேபினாக இருக்கட்டும் அல்லது பேசஞ்சர் கேபினாக இருக்கட்டும் அதற்கு அடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கோச்சுமே செல்ஃப் ப்ரொப்பல் அதுவே மூவ் ஆகிக்கும் இது வந்து ஒரு புல்லட் ட்ரெயினில் இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜின்னு நம்ம சொல்லலாம் புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லணும்னா சொல்லலாம் இப்போ இந்தியாவிலே அதுதான் ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயினை புல்லட் ட்ரெயின் வரப்போகுது அதற்கு முன்னாடியே இங்கே எக்ஸிஸ்டிங் ட்ராக்ஸை வந்து நாம் அப்டேட் பண்ணோம் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரெயின் யூஸ் ஆகும் எப்படின்னு சொன்னால் இந்த ட்ரெயின் போகிறதுக்கு நம்ம எப்படியும் ட்ராக் அப்டேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ அப்படி அப்டேட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது நல்ல வலுவுள்ள ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடும் அதை ஃப்யூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து இந்தியன் டெக்னாலஜிலேயே முழுக்க முழுக்க செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்பதால் நமக்கும் இது டெக்னாலஜிக்கலி நம்ம பெருமைப்பட்டு கொ பட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம்